Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video Espero estén teniendo unas super vacaciones, ¿sí? Hoy les traigo un video que sé que les va a encantar Y son... 25 tips de belleza que toda mujer debería saber No 5, ni 10, ni 20 Sino 25 tips de belleza te lo juro que son truquitos que no te sabes y que los vas a ver y te vas a quedar como que ¿Cómo sobreviví sin esto toda mi vida? Así que si te gustan este tipo de videos y quieres que lo siga haciendo Dale like antes de comenzar y suscríbete al canal Y bueno, como siempre, antes de que yo siga hablando Y hablando Y hablando Empecemos el primer tip o truco que les voy a dar es que se tomen todo un vaso de agua antes de comer Porque así comerán solamente lo necesario y no comerán más de la cuenta Buen tip que deben saber es que si sufren de ansiedad, tomar té te ayudará muchísimo. Tomar té durante la tarde, durante la mañana, durante la noche te ayudará y además que es súper rico. Yo sé que a ustedes también les ha pasado esto, que cuando van a salir se dan cuenta que no se han afeitado y entran en crisis porque ya no tienen tiempo, pero les tengo la solución. Van a necesitar acondicionador o crema hidratante y una afeitadora y se van a poder afeitar en seco, pero no le harán daño a su piel. Nunca se afeiten solamente con la afeitadora. Utilicen crema hidratante o acondicionador de pelo. Otra cosa que estoy segura que les pasa es que se ponen un perfume, pero a la hora o dos horas ya no huele a nada. Pero les tengo la solución. Van a necesitar el perfume y vaselina. Vas a colocarte la vaselina en todas partes donde vas a colocar tu perfume. Es decir, las muñecas y también un poco en el cuello. Luego, obviamente, te vas a colocar el perfume en el cuello donde tienes la vaselina y en las muñecas. Y esto hará que el perfume te dure todo el día. O le das bien todo el día. Les traigo un secretito que utilizan las misias y las modelos en las pasarelas para que no se les vean las celulitis y no se les muevan tanto las piernas. Y es la laca. Vas a necesitar solamente laca y te la vas a colocar por toda la pierna, por delante, por detrás, por todas partes. Vas a esperar un ratito a que se sequen y listo, tus piernas van a estar sin tanto movimiento y vas a disimular la celulitis. Otro tip que toda mujer necesita saber para ahorrar tiempo es si cuando no tenemos el pelo tan limpio necesitamos tener un dry shampoo, pero también tenemos más opciones que es canela o talco. Te vas a agregar el dry shampoo y después de que te lo pongas por todo el cabello vas a frotarte así como estuvieras lavándote el pelo y listo, vas a tener un pelo recién lavado. Otra cosa que nos pasa a las mujeres es que tenemos a veces el pelo súper liso, sin volumen, pero les tengo la solución. Vas a necesitar un texturizador, los venden en todas las farmacias y te vas a colocar un poco sobre tus manos, solamente un poco. Luego te lo vas a colocar en el pelo y vas a hacer también como si te lo estuvieses lavando. Y listo, vas a tener un pelo con mucho, mucho volumen. Algo que siempre me preguntan es sobre el color de mi cabello y les voy a contar qué producto utilizo para mantenerlo claro. Es este que se llama Sonin, que amo, amo, es mi producto favorito. Te vas a colocar un poco por las partes oscuras de tu cabello y luego te colocas un poco por todo el pelo, pero solamente un poco. Luego te vas a ir a la ventana de tu cuarto y te vas a poner al sol. No mentira, no te vas a ir a la ventana de tu cuarto. Necesitas irte a la playa o a la piscina y agarrar unas horas de sol. Y listo, te va a aclarar el pelo muchísimo y se va a ver súper, súper natural. Yo creo que esto le debe pasar a todas las mujeres y es que se nos paran esos pelitos que no queremos que se vean. Pero les tengo la solución, laca y un cepillo de dientes. Primero vas a colocar laca a ese cepillo de dientes y vas a utilizarlo para bajar todos esos pelitos que molestan, que no queremos que se vean en nuestro pelo suelto. También sé que nos pasa en las colas, creo que nos pasa más en las colas que en el pelo suelto. Y vas a hacer lo mismo, colocar laca al cepillo de dientes y bajar cada uno de esos pelitos para que no se muevan de ese lugar durante todo el día. Y créeme que te va a funcionar. Aquí les traigo dos tips en uno. ¿Sabías que el ganchito va boca abajo porque si no maltratas el cabello? Si sí, va con la parte arrugadita hacia abajo. Y el otro tip es que si no quieres que tu ganchito se mueva de lugar, tienes que ponerle laca y listo. Te pones ese ganchito y no se va a mover de ahí todo el día. Te va a sujetar súper bien el pelo. Todo está bien, pero los dientes. Ay, los dientes del color que no queremos tener. Pero les traigo la solución una vez más. Y es este producto que se llama Nova Shine, que es buenísimo y lo puedes utilizar desde tu casa. Vamos a ir abriendo acá y les voy mostrando. Les trae esta paletica de colores donde defines qué color tienes tú en tus dientes. Yo soy el número o era el número 4, pero obviamente eso está por cambiar. 
trae esta inyectadora con el producto y trae este molde, no sé cómo llamarlo, que te pones en la boca. Primero le vamos a poner un poco de producto al molde y luego ese molde se conecta a tu teléfono o a tu computadora y prende esta luz. Díganme que no está súper cool. Luego con esa luz y el producto te lo vas a poner en tu boca de 15 minutos a media hora, el tiempo que tú quieras. Mientras más tiempo te lo pongas o más veces lo uses, más va a aclarar el color de tus dientes. Tip número 12. Cuando crees que se te acabó un producto, la verdad es que todavía no se te ha acabado. Y lo que tienes que hacer es picar este producto por la mitad y vas a conseguir que todavía tiene mucho contenido adentro que puedes usar. Y para cerrarlo solamente tienes que poner esta tapita sobre la otra y listo producto como nuevo. Te estás maquillando de lo más normal y de repente, uy, tus brochas huelen mal, te has dado cuenta que nunca las has lavado. Y les tengo la solución. Necesitan un plato y silicón. Es todo lo que necesitan. Van a agarrar su silicón y le van a poner al plato rayitas, así todas en el mismo sentido. Vas a esperar hasta que se seque y luego le pondrás un poco de jabón, shampoo, lo que tengas en tu casa. Yo tengo un jabón especial para las brochas. Le pones un poco de agua y empiezas a limpiar tus brochas poco a poco hasta que queden impecables. Estas rayitas te ayudarán a limpiar las brochas mucho mejor. Solo recuerda utilizar platos de plástico. ¿Quieres tener el pelo ondulado sin mucho trabajo? Bueno, una noche antes de dormirte te vas a hacer dos rollitos en el pelo. Solamente pendiente que los hagas hacia afuera para que quede más lindo. Luego en el medio le vas a poner una cola a los dos para que no se suelten y vas a prender tu secador. Le vas a poner un poquito de calor a tu pelo y luego te vas a ir a dormir. Y bueno, al día siguiente cuando te despiertes vas a tener un pelo espectacular con unas ondas bellísimas. Te pasa que compras miles de colas y nunca tienes cuál usar porque siempre las pierdes están tiradas por todas partes. Bueno, te traigo una solución súper fácil. Utiliza estos ganchitos que probablemente consigas en tu closet o en la cortina de tu baño y ahí guardas todas las colitas en un solo lugar. Este es un tip que ustedes a través de Instagram me dieron y es que si sufres de frizz hay una solución. Tienes que utilizar una almohada de cera y dormir con ella durante la noche. Le pones tu funda a tu almohada, esta me la regalaron y está súper cool, y te vas a dormir. Y cuando te despiertes vas a tener un pelo sin frizz, sin maltrato, porque sucede que el algodón daña tu pelo. Entonces, eso es un buen tip y una solución. ¿A quién no se le daña el cargador? Estos cargadores no sé, pero están hechos para que no duren más de un año. Pero hay una solución que es súper secreta y se la voy a decir. Vas a necesitar un lapicero y el cargador y vas a sacarle el resorte al lapicero. Y se lo vas a colocar a tu cargador poquito a poquito dándole vueltas de abajo hacia arriba. Luego vas a poner, vas a empujar ese resorte de abajo hacia arriba hasta que cubra con cuidado toda la parte que está rota del cargador. Y listo, te queda un cargador como nuevo que te va a durar mucho más tiempo de lo que crees. Tip número 18. Te pintas las uñas en apuros y necesitas que se te sequen súper rápido. Bueno, hay un tip, una solución, un troquito. Y es que metas tus manos en un botecito con hielo un ratito y esas uñas se van a secar súper rápido y vas a poder hacer todas las cositas que tengas que hacer. Si hidratas tus labios, pero igual tienes esa boca como reseca con todos los pellejitos. Bueno, hay una solución que aplicas y es buenísima. Y es que con un cepillo de dientes que no utilices para cepillar todos los dientes, empiezas a frotar tus labios en movimientos circulares y vas a retirar todas esas conchitas, toda esa piel que tienes en tus labios y te va a quedar una boca como nueva. Así que, súper recomendado. ¿Quieres tener ondas rápidas y fáciles en el momento? Bueno, te vas a hacer dos clienjitas y le vas a poner una cola al final de cada uno y con una plancha vas a empezar poco a poco a pasártela por toda la clineja. Esto tienes que hacerlo dos a tres veces para que tengas unos rulos leves y si quieres tenerlos bien marcados tienes que pasarlo unas cuantas veces por cada clineja. Yo me lo hice poquito para mostrarles cómo queda y bueno, conseguí estas ondas playeras súper cool que sé que les van a encantar y fueron muy fáciles de hacer para una reunión, para salir un rato en la tarde, están súper lindas. Les traigo un tip para remover las células muertas de sus piernas y también tapar un poco la celulitis y es utilizar un cepillo de células naturales y hacer movimientos circulares que te ayudará a regenerar la piel. La vas a tus brochas y no tienes dónde ponerlas a secar, pero hay una solución y es utilizar nuestras liguitas de pelo y colocarlas en el baño o en cualquier parte de la casa donde tengas un tubito de este estilo y la ponemos de esta manera para poner nuestras brochas boca abajo a secar y que no se dañe su forma. ¿Quieren un tip súper fácil para mantener sus dientes blancos? Bueno, solamente tienes que cambiar tu pasta regular por pasta blanqueadora y esto te ayudará muchísimo. Cada vez nuestras pestañas están menos largas y cada vez nos nacen menos pestañas. 
Bueno, hay una solución para que tengamos unas súper pestañas larguísimas y es utilizar aceite de ricino y te vas a poner con un cutix, así de esta manera, por toda la parte de arriba de tu pestaña y esto lo puedes hacer antes de dormir porque esto es un aceitico y te va a quedar obviamente todo en las pestañas. Y bueno, te lo pones y listo y te ayuda a que tus pestañas crezcan muchísimo. Tip 25 y último truco y es que si tienes tu pelo reseco o tus puntas resecas, utilices aceite de coco 15 minutos antes de bañarte. Vas a agarrar un poco de aceite de coco y te lo vas a poner por todas las puntas, todas las esquinitas de tu pelo Y después de 15 minutos a media hora te metes a bañar y listo, no tienes idea cómo te va a ayudar este tipo Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado muchísimo este video que hice con mucho, mucho, mucho amor Les dije o no les dije que iban a haber muchos tips que no se iban a saber Así que quiero saber cuál de todos estos tips no te sabías Y por eso quiero que comentes cuál tip no te sabías o cuál tip fue tu favorito de verdad, tengo intriga de saberlo. Así que espero tu comentario. Si te gustó este video, recuerda darle like y suscribirte al canal. También, si eres nuevo en el canal o no me sigues en mi Instagram, te invito a seguirme. Me consigues como Sincerely Me You. Allá en mi Instagram les comparto mi vida, mi casa, mi familia, mis problemas, todo. Y también comparto con ustedes muchos tips de moda y belleza que sé que les gustarán mucho. Así que de verdad, si quieres que estemos más conectados, más a seguido, te invito a seguirme por allá. Antes de terminar este video, obviamente vienen... ¡Los saluditos! Siempre quería aprender a hacer el shofu y nunca puedo Le mando un mega saludo a Catalina y la Cabal Un beso Catalina Un mega beso a María José Men Un besote Un mega abrazo a Alanis Castillo un mega saludo, un mega beso y un mega abrazo a Deliana Ávila y un mega, 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 mega beso a Darlana Márquez. Y bueno amigos, ahora sí me despido de todos ustedes. Gracias por acompañarme en otro video más. Les mando un mega beso y un mega abrazo así gigante a todos ustedes. Y nos vemos por aquí en el próximo video.